சரிங்க ஹாய் சில்ட்ரன் குட் மார்னிங் வெல்கம் பேக் ஃபிசிக்ஸின்ற பரீட்சை இதுவரை ஒன்றும் படிச்சிட்டில்ல எவிடையா படித்து தொடங்கண்டேன்னு அறியல ஏது வீடியோனு காண்டேன்னு அறியல எந்தெங்கிலும் தொடங்கும்போ ஒன்றும் மனசிலாகுன்னில்ல இங்கேயுள்ள புத்திமுட்டொக்கையான நீங்கள் அனுபவிக்கிறதெங்கில் நீங்கள் ஈ கிளாஸ் ஜஸ்ட் காணும் கேட்டோ நீங்கள் பேனையும் பென்சிலும் ஒன்றும் எடுக்கண்ட ஜஸ்ட் அங்கே கண்டால் மதி நீங்கள் குறைய காரியங்கள் மனசிலாகும் ஈ ப்ளஸ் ஒன் ஃபிசிக்ஸ் அஞ்ச பிரதானப்பட்ட ஆசயங்களானது வெலோசிட்டி ஆக்சிலரேஷன் ஃபோர்ஸ் டோர்க்கு ப்ரெஷர் ஈ அஞ்சும் இப்போ நம்ம அங்கே படிக்கும் இப்போ படிக்கும் படிச்சுட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் கண்டிருந்தால் மாத்திரமே நீங்கள் எல்லாம் மனசிலாகும் படிக்கணும் வேண்ட நமக்கு தொடங்கால ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு பைக்கு போகணும் ஓகே பைக்கிൻ്റെ സ്പീഡ് ഒരു 6 മീറ്റർ per സെക്കൻഡ് ആണ് സംഗൽപിക്ക ബൈക്ക് അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് നോ ഐഡിയ പക്ഷെ ഇനി ഞാൻ പറയുകയാണ് ബൈക്കിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇതാണ് ബൈക്ക് ഞാൻ ബൈക്ക് വരക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ആളാണ് ആ ബൈക്കിൻ്റെ സ്പീഡ് 6 മീറ്റർ per സെക്കൻഡ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സപ്പോസ് ഐ സേ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പം അത് വലത് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ബൈക്കാണെന്നാണ് സൂചന അപ്പം നമ്മൾ ഈ അളവിനെ വെലോസിറ്റി എന്നാണ് പറയുക വെലോസിറ്റി പഠിച്ചു വെലോസിറ്റി എന്താ ഒരു മീ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് ഡെഫിനിഷൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ദൂരം പോകുന്നു അത് തന്നെ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ വലത്തോട്ട് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇടത്തോട്ട് പഠിച്ചല്ലോ ഇനി അടുത്ത കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കുട്ടികൾ എപ്പോഴും തെറ്റിക്കുന്ന അറിയുന്നവർക്കും മനസ്സിലാവാത്തൊരു കാര്യമാണ് ആക്സലറേഷൻ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഈ ബൈക്കാർ അപ്പോൾ സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയാൾ അയാൾ നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ അയാൾ അങ്ങോട്ട് ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുത്തു വന്നിരിക്കട്ടെ ആക്സിലറേറ്റർ അപ്പോൾ അയാൾ ആക്സിലറേറ്റർ കൊടുക്കും വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കൂടും അല്ലേ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം വണ്ടിയുടെ ടൈം നിങ്ങൾ കാണുന്ന ടൈമും വെലോസിറ്റി ഞാനിവിടെ എഴുതാൻ പോകുകയാണ് ടൈം സെക്കൻഡിലായിരിക്കും വെലോസിറ്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിന് സിക്സ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒമ്പത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആഫ്റ്റർ ടു സെക്കൻഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ സെക്കൻഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഓക്കെ ആ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇൻ എവറി സ്റ്റെപ്പ് ഐ ആഡ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്സ് അതാണ് അതിൻ്റെ ആക്സിലറേഷൻ എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ ഓരോ സെക്കൻഡിലും മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെച്ച് കൂട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ എവറി സെക്കൻഡ് സോ വി സേ ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ പഠിച്ചോ ഇത് പ്ലസ് ആണ് ആക്സിലറേഷൻ പ്ലസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്സിലറേഷനും വലത് ഭാഗത്തേക്കാണ് ആക്സിലറേഷനും വലത് ഭാഗത്തേക്കാണ് ഈ ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർമുല ഉണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി മൈനസ് യു ബൈ ടി ഈ ഫോർമുല നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇതാണ് വി ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇതാണ് ഇപ്പോൾ പതിനാറ് മൈനസ് അപ്പോൾ സോറി പതിനഞ്ച് മൈനസ് ആറ് ഒമ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എടുത്ത സമയം മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ആണ് അതാണ് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആക്സലറേഷൻ പഠിച്ചില്ലേ ഇനി ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ ആക്സലറേഷൻ മൈനസ് ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇത് കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ആ സിക്സ് പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ത്രീ ആകും രണ്ട് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ബൈക്ക് നിന്ന് പോകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതും പോസിറ്റീവാണ് ഇതും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്പീഡിങ് ബൈക്ക് ഇത് പോസിറ്റീവാണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്ലോയിങ് ഡൗൺ ബൈക്ക് അപ്പോൾ ഇതൊരു ജനറൽ റൂളാണ് ഇഫ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ആക്സലറേഷൻ ഹാസ് ദ സെയിം സൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് സ്പീഡിങ് അപ്പ് ഇഫ് ദ ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈൻസ് ദർ സ്ലോയിങ് ഡൗൺ പഠിച്ചോ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി പഠിച്ചു ആക്സലറേഷൻ പഠിച്ചു ഓക്കെ കാണാണ്ട് പഠിക്കണം ആക്സലറേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഞാൻ പറയാം ആക്സലറേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് എന്നാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ വസ്തുവിന് ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ 
ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി ആണിരിക്കട്ടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ജി ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ ത്രീ മീൻസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തള്ളിയാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുന്നത് എങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു പുഷ് വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഫോഴ്സ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇനി അപ്പോൾ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തള്ളുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണം അതാണ് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സിമ്പിളാണ് ഇനി ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇത് കേൾക്കണേ ഇപ്പോൾ ഒരു ബൈക്കിന് ടയറാണ് ഇത് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ബൈക്കിൻ്റെ ടയറാണ് ബൈക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ടയർ മാത്രമാണ് ഈ ടയർ മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വരച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഈ ടയറിനെ ഇങ്ങോട്ട് ടയറിനെ അങ്ങോട്ട് ഈ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് വലിച്ചാൽ വിൽ ഇറ്റ് റോൾ നോ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ദ ഫോഴ്സ് യു ആർ ഗിവിങ് ഹാസ് നോട്ട് ടേണിങ് ഇഫക്റ്റ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിന് ടേണിങ് ഇഫക്റ്റ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ടോർക്ക് ഇല്ല എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ കാര്യം നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് ടോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നറിയോ ആർ എഫ് സൈൻ തീറ്റ വെറുതെ പഠിക്കുക ടോർക്ക് ടോയ്സ് ഈക്വൽ ആർ എഫ് സൈൻ തീറ്റ ടോർക്ക് ടോയ്സ് ഈക്വൽ ആർ എഫ് സൈൻ തീറ്റ വെറുതെ മനസ്സിലങ്ങോട്ട് ആവർത്തിച്ച് പറയാം ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയ ഈ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ തട്ട് അതിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണ് ചക്രം സീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നറിയാം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആ ഫോഴ്സ് ഉദാഹരണത്തിന് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ പോയിൻ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തിരിയുക അപ്പോൾ ഇത് ആക്സസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആറ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എഴുതിയത് സാരമില്ല നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ കാൽ മീറ്റർ അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഓഫ് എ മീറ്റർ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ഇനി സൈൻ തീറ്റ ഉണ്ട് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ആംഗിളാണ് തീറ്റ അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ എഴുതി ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എഴുതാം അല്ലേ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുക ഈസ് ഈക്വൽ ടു അറുന്നൂറിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് അത് എത്രയാ മുന്നൂറ് എഴുപത്തഞ്ച് സോ എഴുപത്തഞ്ച് എന്താ ന്യൂ യൂണിറ്റ് ഇത് മീറ്റർ ഇത് ന്യൂട്ടൺ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആ നിങ്ങൾ ബൈക്കിൻ്റെ ഒക്കെ പരസ്യത്തിൽ കാണാറില്ലേ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ പരസ്യത്തിൽ ഇത്ര ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ടോർക്ക് ഉണ്ട് ആ വാഹനത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കാണാറുണ്ട് സോ വി സ്റ്റഡീഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഐഡിയ ടോർക്ക് അപ്പോൾ എന്തായി വെലാസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ ഫോഴ്സ് ടോർക്ക് റൊട്ടേഷൻ എന്നുള്ള ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഇത്ര അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആക്സലറേഷനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഭൂമി കൊടുക്കുന്ന ആക്സലറേഷനെ കുറിച്ചാണ് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് അതും കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളാണ് ആ ഞാനത് പറയാൻ മറന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ റിവിഷൻ വീഡിയോ ഉണ്ട് ഏതാ റിവിഷൻ വീഡിയോ എന്നറിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ റിവിഷൻ വീഡിയോ ഒന്നാമത് കണ്ടു തുടങ്ങുക മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ മുതൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയാൽ യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വെലാസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ എക്സെട്ര പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോളും അവസാനം വരെ പോയിക്കോളും എത്രാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എത്തി നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പറയുക എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എത്തി ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയോ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തള്ളുക എന്നിരിക്കട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലേ ഈ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തള്ളുന്നതും ഇങ്ങനെ തള്ളുന്നതും ഒരു വിരൽ വെച്ച് തള്ളുന്നതും ഒക്കെ വ്യത്യാസമില്ലേ അതായത് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഏരിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അതാണ് പ്രഷർ അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ എന്നാണ് എടുക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഒരു നൂറ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് വെച്ച് തള്ളുകയാണെന്ന് ഇരിക്കട
പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഫോഴ്സ് ടോർക്ക് പ്രഷർ ഈ പ്രഷറിന് വേറൊരു പേരും കൂടെ നമ്മൾ പറയും സ്ട്രെസ് എന്നും പറയും ആ നമുക്കൊക്കെ സ്ട്രെസ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു നോക്കിക്കേ ഈ ബോർഡിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിൽ യു സ്റ്റാർട്ടഡ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജേസൺ സാർ എടുക്കുന്ന ബാക്കി ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാം നമ്മളുടെ എ പ്ലസ് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എ ടു സെഡ് പഠിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണത് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ പോയി കാണണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ആ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എ പ്ലസ് കിട്ടും എങ്കിൽ അത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ ടോപ്പിക്കുകളും റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിവിഷൻ വീഡിയോ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് പോയി കാണാം ഇതൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് യു ആർ ക്രൈസി അബൌട്ട് ഫിസിക്സ് ലെറ്റ് സ്റ്റഡി ഫിസിക്സ് വെരി ഗുഡ് തറലി എന്നൊക്കെ ഒരു എനർജി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലെക്സ്നോവ ലേണേഴ്സ് ആപ്പ് ഉണ്ട് ആ ആപ്പിൽ എൽ ഒന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെയുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്ററുകളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും മെറ്റീരിയൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പോവുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക കാണുക ഇപ്പോൾ ഐ ഒ എസിലും പിന്നെ നമ്മുടെ എന്തായിരുന്നു പ്ലേ സ്റ്റോറിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിനോടും പറയാം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനോടും പറയാം ലെറ്റ്സ് സെലിബ്രേറ്റ് ഫിസിക്സ് ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ഏറ്റവും ഹാപ്പി ആയിട്ട് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന് തംസപ്പ് പറയുന്ന ആളാവണം നിങ്ങൾ എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വരിക ചേരുക ഷൂട്ട് ആൾ യുവർ ഡൗട്ട്സ് ദർ വി വിൽ സ്റ്റഡി ടുഗദർ ലെറ്റ്സ് സ്കോർ A plus together.